দত্ত যে পার্ট আমার কাছে পিডিএফ আছে তোমাদের পিডিএফ লাগলে কারো কমেন্ট করবা আমি পিডিএফ দিয়ে দেব যে এই একে দত্ত যে ভাইয়া একে দত্ত তো কিনছি কিন্তু একে দত্ত শুরু করব কিভাবে কিছুই তো বুঝতেছি না পড়া কিভাবে করব আচ্ছা আমি একটু দেখাই দেই যে একে দত্ত রে যে দেখো থোরাক্স কার্ড এই যে মানে ইনডেক্সের মধ্যে দেয়া আছে থোরাক্স কার্ড হ্যাঁ এই থোরাক্স কার্ড তাই তো থোরাক্স কার্ড আচ্ছা তুমি থোরাক্স কার্ড কত বেজে শুরু হচ্ছে দেখো সালাম আলাইকুম কেমন হচ্ছে সবাই নিশ্চয়ই মেডিকেলে চান্স পাওয়ার পরে এখন একটা খুব ভালো একটা সময় কাটতেছে সবার আসলে ডাক্তার একটা মেডিকেল স্টুডেন্ট তিনবার হয় একবার হচ্ছে চান্স পেয়ে আরেকবার থার্ড ইয়ারে আর একবার হচ্ছে এম বিবিএস পাস করার পরে তো তোমাদের প্রথম ডাক্তার হওয়ার একটা যেই আবেগ যে একটা আমে যেটা কিন্তু চলতেছে তো যারা মেডিকেলে চান্স পেয়েছো বা বিভিন্ন প্রাইভেট মেডিকেলগুলোতে ভর্তি হওয়ার জন্য ডিসিশন নিয়ে নিয়েছো তাদেরকে বলবো যে খুব এই যে স্ট্রেস ফ্রি সময়টা এটাকে খুব ভালোভাবে এনজয় করার চেষ্টা করো কারণ এতটা স্ট্রেস ফ্রি সময় জীবনে আর এই প্রফেশনাল লাইফে জীবন আর কখনোই পাবা না তো এই সময়টাতে তোমরা আসলে সবাই যেটা করে সেটা হচ্ছে যে খুব ফেসবুকিং বা অন্যান্য আনপ্রোডাক্টিভ সময় নষ্ট করে তো আমি সেটা বলবো না যে একেবারে তুমি আনপ্রোডাক্টিভ সময় নষ্ট করো আমি বলবো যে কিছুটা তুমি প্রিপেয়ার্ড হয়ে থাকো তুমি যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ মেডিকেল আসলেই খুব টাফ একটা জিনিস এখানে পড়াশোনার প্রেশার নিতে না পেরে অনেক সুইসাইড করার ঘটনা আছে এখানে পড়াশোনা খুব কঠিন লাগে বিধায় অনেকে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় অনেক অহরহ উদাহরণ আছে তো তাহলে আসলে এই সমস্যাগুলি হয় কেন এই সমস্যাগুলো আসলে হওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে যে মেডিকেল সম্পর্কে আসলে তাদের কোনো একটা ভালো আইডিয়া নাই গ্রস আইডিয়া নাই আমি যদি তোমাকে বলি যে তুমি ঢাকায় যাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে যে ঢাকাটা কোন দিকে তুমি যদি রাজশাহীতে থেকে থাকো তাহলে ঢাকাটা রাজশাহীর কোন দিকে চিরঙে থেকে থাকলে ঢাকাটা রাজ চিরঙের কোন দিকে খুলনায় থেকে থাকলে খুলনা থেকে ঢাকাটা কোন দিকে সিলেট থেকে থাকলে সেটা ঢাকাটা কোন দিকে তোমাকে আউটলাইনটা কিন্তু জেনে নিতে হবে তাহলে একটা এম বিবিএস লাইফে তুমি আসলে কি কি করতে যাচ্ছ বা তুমি এই যে ফার্স্ট ইয়ার মেডিকেলে শুরু করবা শুরু করার সাথে সাথে তোমাকে কোন জিনিসগুলোকে ফেস করতে হবে সেগুলো সম্পর্কে যদি এক সম্মুখ ধারণা থাকে তোমার তাহলে আমার মনে হয় তোমার জন্য বিষয়গুলো সহজ হবে তা আমরা আর কথা না বেরিয়ে খুব দ্রুতই শুরু করে দিচ্ছি আমাদের সেশনটা খুব স্বল্প সময়ে সেশন করব আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ওকে এই তো চলে আসলাম আমরা যে ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার আমাদের কি দিয়ে শুরু হবে ফার্স্ট ইয়ার আমাদের তিনটা সাবজেক্ট থাকবে তিনটা সাবজেক্টের মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যানাটমি একটা হচ্ছে ফিজিওলজি একটা হচ্ছে বায়ো কেমিস্ট্রি তো এটা কম বেশি সবাই জানো যে অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়ো কেমিস্ট্রি তো যেটা জানো না সেগুলো নিয়ে আমি খুব ডিটেলসে আলোচনা করব ফার্স্ট ইয়ারের অ্যানাটমিতে তিনটা টার্ম মানে সবগুলোতেই অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়ো কেমিস্ট্রি তিনটাতেই তিনটা করে টার্ম ফার্স্ট টার্ম সেকেন্ড টার্ম থার্ড টার্ম ফার্স্ট টার্ম সেকেন্ড টার্ম থার্ড টার্ম সবগুলোতে তিনটা করে টার্ম বায়ো কেমিস্ট্রিতে সেম ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড টার্ম আচ্ছা প্রত্যেকটা টার্ম এগুলো আসলে কিন্তু একটা ওই যে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা তৃতীয় সাময়িক পরীক্ষা ওয়ান কাইন্ড অফ এরকম আর কি তো এই প্রত্যেকটা টার্মের মধ্যে আবার দুইটা কার্ড আছে যেটা আমরা কখনোই মানে অন্যান্য স্কুল লাইফে যেটাকে আমরা মাসিক পরীক্ষার মতো করে বলতাম ওটা এটা কিন্তু আসলে মাসিক পরীক্ষা না এটা হচ্ছে কার্ড পরীক্ষা বলি ফার্স্ট কার্ড প্রত্যেকটা টার্মে আবার দুইটা করে কার্ড যে ফার্স্ট কার্ড সেকেন্ড কার্ড ফার্স্ট কার্ড সেকেন্ড কার্ড এখানেও দুইটা তাহলে এটার হিসাবে এটা তিন নম্বর কার্ডে পড়তেছে চার নম্বর পাঁচ ছয় মিলে হচ্ছে থার্ড টার্ম একইভাবে এখানেও এখানেও ছয়টা কার্ড এখানেও ছয়টা কার্ড তাছাড়া কার্ডগুলোতে আবার মেডিকেলের সবচেয়ে ভয়ানক দিক হচ্ছে প্রতিদিন এক্সাম থাকে প্রতিদিন পরীক্ষা থাকবে তো ওই প্রতিদিনের পরীক্ষাগুলোকে আমরা কি বলি আমরা প্রতিদিনের পরীক্ষাগুলোকে আইটেম বলে থাকি তাহলে এক একটা কার্ডে এক থেকে দশটা আইটেম থাকতে পারে কোনো কোনো কার্ডে দেখা যাচ্ছে তিনটা আইটেম কোনো কোনো কার্ডে দেখা যাচ্ছে পাঁচটা আইটেম কোনো কোনো কার্ডে দেখা যাচ্ছে যে দশটা আইটেম থাকতেছে তাহলে ভ্যারি করে কার্ডের উপর ভ্যারি করে তাহলে কি হলো বিষয়টা আইটেম নিয়ে কার্ড কার্ড নিয়ে টার্ম টার্ম নিয়ে অ্যানাটমি প্রফে তুমি বসবা প্রফে পাস করলে তোমার ফার্স্ট ইয়ার শেষ তুমি সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে উঠে যাবা সেকেন্ড ইয়ার তো না থার্ড ইয়ারে উঠে যাবা মেডিকেলে সেকেন্ড ইয়ারটা হচ্ছে এই এইগুলো নিয়ে মানে এই তিনটা সাবজেক্ট নিয়ে সেকেন্ড ইয়ারও শেষ হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে এভরি কার্ড কন্টেন্স ফাইভ টু টেন আইটেমস তাহলে অ্যানাটমি অ্যানাটমি কার্ডগুলো ছয়টা যে কার্ড এই ছয়টা কার্ড কি কি এটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি এই যে তোমরা যদি কেউ যদি চাও তাহলে আমি এই এই
আর অথবা আমাদের ফেসবুক একটা গ্রুপ আছে তোমরা ফেসবুক গ্রুপে আলোচনা আমাকে জানাতে পারো ফেসবুক গ্রুপের নাম হচ্ছে ফাইভ মিনিটস মেডিকেল সলিউশন ফাইভ মিনিটস মেডিকেল সলিউশন তোমরা সেখানে সবাইকে তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে যারা আছে সবাইকে সেখানে অ্যাড করো আমি যেহেতু আমরা ফার্স্ট ইয়ার তোমাদেরকে নিয়ে অনেক প্ল্যানিং আছে আমরা ফার্স্ট ইয়ারে ফিজিওলজির অনেকগুলো লেকচার বানাবো সিরিজ লেকচার বানাবো ফ্রিতে অ্যানাটমির সিরিজ লেকচার বানাবো যা সহজ করার জন্য আর কি বেসিক্যালি সহজ করার জন্য পাস করা প্লাস অনার্স পাওয়ার জন্য ওকে আমরা চলে আসি এখানে তিনটা টার্ম ফার্স্ট টার্ম সেকেন্ড টার্ম থার্ড টার্ম তো এখানে আমরা টার্মের আন্ডারে যে কার্ডগুলো আছে কার্ড ওয়ান কার্ড টু সেগুলো তো আমরা ঢুকে যাচ্ছি টার্ম যেমন ফার্স্ট টার্মে কী কী কার্ড আছে থোরাক্স এবং সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি এটা হচ্ছে অ্যানাটমির জন্য থোরাক্স আর সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি সেকেন্ড কার্ডে আছে অ্যাবডোমেন ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি থার্ড টার্মে আছে হচ্ছে হেড নেক কার্ড আর সিএনএস এবং আইবল ব্রেন আইবল আর কি এটাকে আমরা বলেছি ব্রেন আইবল তাহলে টোটাল ছয়টা কার্ড থোরাক্স সুপ্রেক্স মিলে হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম অ্যাবডোমেন ইনফ্রেক্স মিলে হচ্ছে সেকেন্ড টার্ম হেড নেক ব্রেন আইবল মিলে হচ্ছে থার্ড টার্ম টোটাল ফ্রফল আচ্ছা এই প্রত্যেকটা কার্ডের মধ্যে প্রত্যেকটা কার্ডের মধ্যে এই যে কার্ড এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের একজন ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্টের এক একটা কার্ড এরকম থাকবে তো ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্টের কার্ড এরকম থাকলে তার নাম রোল সব কিছু এখানে লেখা থাকে আর তার এই যে থোরাক্স কার্ডে যেটা হচ্ছে অ্যানাটমি প্রথম গিয়েই শুরু করবে বা থোরাক্স কার্ডে কি কি থাকবে থোরাক্স কার্ড হচ্ছে টোটাল আটটা আইটেম তো এক একটা আইটেমে কি থাকে এক একটা আইটেমে এই জিনিসগুলো দেখো প্রথম হচ্ছে তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করছিলাম আমি একটু দেখাচ্ছি আমার পিরিয়ডটা তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় প্রত্যেকটা আইটেম হোয়াট অ্যাকচুয়ালি আইটেম ইজ ওকে অ্যাকচুয়ালি একটু আইটেম ইজ এটা হচ্ছে ডেইলি ক্লাস টেস্ট এক্সাম টু ক্রিয়েট ইমপ্রেশনস ইন সাম কেজেস যে এটাতে তুমি একটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করতে পারবা ব্যাচ টিচারের কাছে বা তোমাদের কলেজের টিচারদের কাছে যে তুমি ভালো একজন স্টুডেন্ট তোমাকে ভবিষ্যতে টিচাররা অন্য নজরে দেখবে অনার্স দেওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে অথবা অ্যাটলিস্ট অনার্স বাদ দাও পাস তো করা দেয় ফার্স্টলি নাইস ফিলিংস খুব প্রথম দিকে আইটেমগুলো দিলে খুব ভালো লাগবে যে আইটেম খুব পড়ে যাচ্ছে বাট ডে আফটার ডেইজ ইট উইল বি দ্য থর্ন ইন ইসেভাগাস গলার কাটা হয়ে দাঁড়াবে আর কি খুব কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়াবে যে প্রতিদিন আইটেম থাকতেছে এটা খুবই পেইনফুল হয়ে দাঁড়াবে বিষয়টা আচ্ছা তাহলে আমরা থোরাক্স কার্ডে কী কী আইটেম আছে সেটা একটু দেখে নেই থোরাক্স কার্ডে কী কী আইটেম আছে আচ্ছা ওকে আমরা চলে আসছি এখানে থোরাক্স কার্ডে হচ্ছে যে তিনটা জিনিস থাকে তিনটা জিনিস থাকে সেটা তোমরা দেখানো হয় নাই যে একটা অ্যানাটমিক কার্ডে কী কী থাকবে প্রত্যেকটা কার্ডে তিনটা জিনিস থাকে বোনস ভিসেরাল পার্ট এবং ক্যাডেভার পার্ট অ্যানাটমি কার্ডে আমরা ফিজিওলজি আমরা বলবো একটু পরে অ্যানাটমি কার্ডে তাহলে কী কী পার্ট থাকবে প্রত্যেকটা কার্ডে তিনটা বেসিক অংশ থাকবে বোন্সের অংশ থাকবে বিসেরার অংশ থাকবে এবং ক্যাডেভারের ক্যাডেভার মানে হচ্ছে যে জানো তো ক্যাডেভার মানে কি ক্যাডেভার মানে হচ্ছে যে লাশ হ্যাঁ মেডিকেলের লাশটাকে কী বলা হয় ক্যাডেভার বলা হবে যেটা থেকে তুমি পড়াশোনা করবা ওই যে অ্যানাটমি ডিসেকশানে গেলেই প্রথম দিন দেখবে যে বিশাল বড় একটা লাশ পড়ে আছে তাহলে ওই লাশটাকে দেখে তোমার পড়াশোনা করতে হবে ওটাকে কাটাকাটি করতে হবে ওটার মাসেল কি আছে প্রত্যেকটা জিনিস দেখতে হবে ওটাকে ক্যাডেভার বলে মানে ওইটা থেকেও কিছু আইটেম থাকে আচ্ছা তাহলে বোনস পার্টে কী থাকে স্টার নাম আছে ফার্স্ট একদম ফার্স্ট আইটেম যে মেডিকেল জীবনে প্রথম ঢোকার পরে তুমি যে আইটেমটা ফেস করতে যাবা সেটা হচ্ছে স্টার নাম স্টার নাম ওকে স্টার নাম দিয়ে আসলে আমার এখনও মনে পড়ে যে আমি নিজে যখন স্টার নাম পড়ি তখন স্টার নামের জন্য প্রায় এক সপ্তাহ পড়েছিলাম খুব ভিগোরাস একটা টাফ একটা প্রিপারেশন নিয়ে পরবর্তীতে আর্ট পেয়ে খুব ভালো একটা মানুষের ফুল ফুরে মেজাজ নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট ফার্স্ট আইটেম ডান অনার্স ইন ফার্স্ট আইটেম এটা হাস্যকর লাগে কিন্তু আমার মনে হয় এটা এই হাস্যকর জিনিসটাও একটা স্মৃতি তোমরা ওই স্মৃতিগুলো ক্রিয়েট করবা এই ফার্স্ট আইটেম স্টার নাম তারপর হচ্ছে থোরাসিক ভার্টিভরা আইটেম থার্ড আইটেম হচ্ছে রিপস তারপর হচ্ছে দ্য হার্ট লাংস থোরাসিক ওয়াল ক্যাডেভার এই এইগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে দিন এগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে যে রিটার্ন হয় এগুলো আসলে রিটার্ন নেয় এগুলো ভাইবা না আর বাকি সবগুলো বোনস পার্ট এবং ভিসেরাল পার্টগুলো কিন্তু ভাইবা হয় এগুলো হোয়াট হ্যাপেন্স অ্যাকচুয়ালি ইন আইটেম প্রথমত জেনারেল অ্যানাটমি টিচার কি বলবে যে আচ্ছা বলো যে তোমার কাছে একটা স্টার নাম দিলাম এই এটা কি প্রথমত স্টার নাম আইডেন্টিফিকেশান লাগবে তারপর আইডেন্টিফিকেশানের পরে আইডেন্টিফিকেশানের পরে মনে করে যে বলবে যে অ্যানাটমিক্যাল পজিশান মানে জেনারেল
রিলেশন থাকবে রিলেশন মানে হচ্ছে যে রিলেশন কি রিলেশন মানে কিন্তু এই ভালোবাসার রিলেশন না লাভ রিলেশন না এটা হচ্ছে যে বডিতে একটা অর্গান আছে এটার আশেপাশে আর কি কি অর্গান আছে সেগুলোকে আমরা কি বলি যে মনে করো যে এটা এটা একটা হার্ট হার্টের উপরে কে আছে বডির হার্টের নিচে কে আছে হার্টের ডানে কে আছে হার্টের বামে কে আছে এগুলো হচ্ছে যে রিলেশন তো রিলেশন লাগে আর পার্টস লাগে সবার প্রথম কী লাগে অ্যানাটমিক পজিশন লাগে সবার প্রথম অ্যানাটমিক পজিশন অ্যানাটমিক পজিশন না পারলে আসলে পাশ করায় না অ্যানাটমিক পজিশন খুব ভালো করে পড়তে হয় এই জন্য যে তুমি অনার্সের জন্য পড়লা কিন্তু দেখা গেলো তুমি অ্যানাটমিক পজিশনই পারলা না তো তাহলে এটা খুব বাজে একটা ইম্প্রেশন তো অবশ্যই ফেলও করাই দিবে তোমাকে অ্যানাটমিক পজিশন তারপর হচ্ছে পার্টস রিলেশন তারপর হচ্ছে যে ব্লাড সাপ্লাই নার্ভ সাপ্লাই এগুলো ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে যে আর্টারি এবং ভেন এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিও সিরিজ যেহেতু লেখছে আর এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ যে কি কি একটা অ্যানার কার্ডে আইটেমে আলোচনা করতে হয় এবার আমরা চলে আসি এই অ্যানাটমির যে কার্ডগুলো দেখাইলাম যে সেটা হচ্ছে থোরাক্স কার্ডে বোন্সের পার্ট থেকে একটা একটা আইটেম হার্ট একটা আইটেম হার্ট একটা আইটেম তারপর লাংস প্লোরা ডায়াফ্রাম ব্লাড ভেসেলস এগুলো সবগুলাই তুমি বাইরে বাই বুঝে যাবা না বুঝলে কোনো সমস্যা নেই আমি ইনশাল্লাহ আমাদের ফাইভ মিনিটস মেডিকেল সলিউশন তোমাদের পাশে থাকবে তোমরা ওখানে কমেন্ট করতে পারবা বা ওখানে পোস্ট করেও বলতে পারবা যে ভাই আমাদের এই বিষয়ে একটা ক্লাস নেন এই বিষয়টা আমি ক্লাস নিয়ে নেব ইনশাল্লাহ ওকে তারপর আমরা চলে আসি এবার ফিজিওলজিতে ফিজিওলজিতে যে ফিজিওলজির কার্ডগুলো কেমন ফিজিওলজিতে একই জিনিস যে ছয়টা তিনটা কার্ড তিনটে টার্ম ছয়টা করে কার্ড এবং প্রত্যেকটা কার্ডে বেশ কিছু করে আইটেম তো ফিজিওলজি আমরা তো অ্যানাটমি দেখলাম যে অ্যানাটমি তো খুব সুন্দর করে শুরু হচ্ছে কি দিয়ে অ্যানাটমি শুরু হচ্ছে তোমার থোরাক্স দিয়ে এবং স্টার্নাম দিয়ে কিন্তু ফিজিওলজি শুরু হবে কি দিয়ে ফিজিওলজি এটা ভ্যারি করে মেডিকেল টু মেডিকেল তুমি কোন মেডিকেলে পড়তে সেটা ভ্যারি করে শুরু হবে সেরোলার ফিজিওলজি উইথ ব্লাড সেরোলার ফিজিওলজি উইথ ব্লাড দিয়ে শুরু হবে আর কি তো অনেক জায়গায় হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম মেডিকেলগুলোতে ব্লাড দিয়ে শুরু হয় যেন কারণ এটা ওই যারা ইন্টারমিডিয়েটে এই তোমার অ্যাডমিশনের জন্য রক্তের অধ্যায় খুব ভালো করে পারো তাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে আর কি বিষয়গুলো রক্ত তারপর হচ্ছে তোমার আরও কিছু জিনিস ছিল না ওই যে রক্ততঞ্চন তারপরে তোমার ওই যে প্রতিরক্ষা এগুলো থেকে আর সেলুলার ফিজিওলজি এটা তো আমরা আসলে সেলুলার ফিজিওলজি বলি না জেনারেল ফিজিওলজি বা জিপি বলি তো এটাতে আসলে বেসিক্যালি ওই ইন্টারের পড়াই যে একটা সেলের ভিতর মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে রাইবোজম থাকে রাইবোজমের কাজ কি মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ কি ডিএনএ রেপ্লিকেশান হয় কীভাবে এই জিনিসগুলো আসলে নিজেরা পারবা এগুলো খুব সহজভাবে কেটে যাবে কিন্তু ব্লাডটা আসলে হিউজ একটা জিনিস যেটা তুমি যতটুকু বসছো তার কয়েক কয়েক শগুণ বেশি এখানে মানে এতটাই ডিটেলস তো তোমাদের এগুলো আসলে প্রথম দিকে একটু খুব ঝামেলা যাবে তারপর হচ্ছে যে এই কার্ড এই কার্ডটা খুব সহজে দিয়ে দিতে পারবা তারপর এই কার্ডটাও খুব সহজে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটাও মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা একটু ঝামেলা হবে এটা একটু ঝামেলা মানে এটা পুরোপুরি ঝামেলা হবে এটার উপর আমরা একটা লেকচার নেবো ইনশাল্লাহ অ্যাকশান পটেন্সিয়াল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এটা যদি তুমি না বোঝো মেডিকেল সায়েন্সে তুমি ফিফথ ইয়ার পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় তুমি ধাক্কা গেড়ে থাকবা বারবার ধাক্কা খাবা ফিজিওলজি যত কম বুঝবে তত ধাক্কা গেড়ে থাকবা প্রথম দিকে মনে হবে অ্যানাটমি কঠিন প্রথম দিকে মনে হবে অ্যানাটমি কঠিন কিন্তু তিন থেকে চার মাস যাওয়ার পর তোমার কাছে ফিজিওলজি ফিজিওলজিটাকে আজরাইলের মতো মনে আজাব মনে হবে এতটা কঠিন মনে হবে তো সমস্যা নেই তোমরা আমাদের গ্রুপে এবং ফেসবুক 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 গ্রুপ এবং ইউটিউব চ্যানেলে নজর রাখবা আমরা ইনশাল্লাহ এগুলো নিয়ে সিরিজ ভিডিও করব একদম ফ্রিতে কোনো রকম ইয়ে থাকবে না শর্ত ছাড়াও তো একটাই শর্ত সেটা হচ্ছে তোমরা আমার ফেসবুক গ্রুপটাতে এবং চ্যানেলটাকে শেয়ার করে দেবা তারপর এই কার্ডগুলো তাহলে এগুলো মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে এগুলো আর বেসি এই শুরু হবে আসলে বেসিক্যালি আর বেসিটা দিয়ে এটা হচ্ছে ফার্স্ট আইটেম দিয়ে শুরু করে বিভিন্ন মেডিকেলে সবগুলো মেডিকেলে এটাই ফার্স্ট আইটেম তো যারা পড়তে চাও কীভাবে পড়বা ফিজিওলজি কীভাবে পড়বা সেটা আমি বলে দিব একটু পরেই একটু অপেক্ষা করো যে কীভাবে পড়াটা শুরু করবা বায়োকেমিস্ট্রি একইভাবে বায়োকেমিস্ট্রিও কার্ড আছে বায়োকেমিস্ট্রি আমরা চলে যাচ্ছি এ আচ্ছা পিডিএফগুলো যাদের লাগবে তারা একটু আমাদের ফেসবুক গ্রুপে এসে কমেন্ট করে দিও বা এই ভিডিওর ইউটিউব চ্যানেলেও কমেন্ট করলেও হবে আমি দিয়ে দিব আচ্ছা এটা হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি কার্ড বায়োকেমিস্ট্রি কার্ড বায়ো ফিজিক্স অ্যান্ড বায়ো মলিকুলস এখানে কী হবে ফার্স্ট প্রথম কার্ডটা খুব ইজি আর বায়োকেমিস্ট্রি পুরো জিনিসটাই খুব 
ইজিলি শেষ হয়ে যাবে কারণ বায়োকেমিস্ট্রি পড়াটা আসলে ফিজিওলজি থেকে আলাদা করা হয়েছে বেশি দিন হয় নাই কারণ এটা ফিজিওলজির একটা অংশ যা ফিজিওলজিতে পড়বে দেখবে যে বায়োকেমিস্ট্রিতে এসে ম্যাক্সিমাম কিছু মিলে যাচ্ছে শুধু এখানে কেমিক্যাল কিছু জিনিস বাড়তে থাকবে আর এই যে কার্ডটা তোমরা আগে থেকে জানো এসিড বেস কাকে বলে কনজুকেটেড বেস কনজুকেটেড এসিড মানে অনুবন্ধিক হার অনুবন্ধ এসিড আর কি এগুলো বাংলাগুলো আসলে খুব অদ্ভুত ইংলিশটাই ইউজ টু হয়ে যেতে হবে তোমাদেরকে তারপর হচ্ছে হ্যান্ডারসেন হ্যাসেলবার্গ এইচ এইচ ইকুয়েশন পিএইচ পি কে বাফার এগুলো কি এগুলো এর সলিউশন কি মানে দ্রবণ কি ক্রিস্টালয়েড কলয়েড এগুলো যারা কেমিস্ট্রি পড়ছো খুব ভালো করে তাদের জন্য খুব ইজি একদম ইজি হয়ে যাবে কার্বোহাইড্রেট লিপিড অ্যামিনো অ্যাসিড এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে যে বোটানের সেল কেমিস্ট্রি বা কোষ রসায়ন যেটা ছিল আর কি কোষ রসায়নের পড়াগুলা তো তোমরা যারা এখন চিল করতেছো তারা আমার মনে হয় একটু কোষ রসায়ন প্লাস হচ্ছে যে যে শারীর তত্ত্ব উদ্ভিদের শারীর তত্ত্ব যে এই গ্লাইকোলাইসিস গ্লুকোনি গ্লুকোনি কি গ্লুকোনি জেনেসিস না সরি তোমাদের তো এটা নাই গ্লাইকোলাইসিস তারপর হচ্ছে তোমার শ্বসনের যে র্যাসপিরেশনের যে স্টেপগুলো এগুলো একটু পড়ে রাখতে পারো শারীর তত্ত্ব নবম অধ্যায়টাই মানে এই দুটো অধ্যায় একটু যাদের ঘাটতি আছে তারা একটু ক্লিয়ার করে রাখলে বায়োকেমিস্ট্রিটা তোমাদের জন্য প্রথম দিকে খুব ইজি মনে হবে আর ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন এগুলো পুরো জিনিসগুলোই সহজ কনসেপ্টগুলো আমরা পরের কার্ডে এগুলো তোমরা বাইরে বাই বুঝে যাবা আমরা প্রথম কার্ডটা নিয়ে একটু ফোকাস করতেছি কারণ এখানে তোমরা একদমই মানে গা ছাড়া ভাব থাকে এমনকি বুঝে উঠতার বুঝে ওঠার আগেই ডিপ্রেশন চলে আসে মেডিকেলে যে কী পড়বো ভাই কী পড়বো না এটা বুঝে ওঠার আগেই ডিপ্রেশনটা চলে আসে এই ডিপ্রেশনটা কাটানোর জন্যই আসলে আমাদের এই স্বল্প প্রচেষ্টা তো আমরা চলে আসি এখানে আবার আমাদের আগের জায়গায় যে এবার আমরা কী বই পড়বো ভাই যে বই তো অনেকেই কিনে ফেলছি কিন্তু ভাই বইটা কীভাবে পড়বো কিছুই তো বুঝতেছি না আচ্ছা কীভাবে পড়বা কীভাবে পড়বা সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করতেছি প্রথমত হচ্ছে অ্যানাটমি নিয়ে আলোচনা করতেছি অ্যানাটমির মেইন বুক অ্যানাটমির মেইন বুক উইথ এই পিকচার যে তুমি ছবি দেখে দেখে মেইন বই পড়বা সেটা হচ্ছে নিটার আচ্ছা এই যে এই যে এই যে এই ছবিটা দেখতেছ এই ছবিটা দেখতেছ এটা হচ্ছে নিটার এটা আসলে মানে ইটস আ ওয়ান্ডারফুল থিং অফ মেডিকেল সায়েন্স কারণ এই জিনিসটা পুরোটা হাতে তৈরি করা তুমি বইটা যদি কিনে থাকো বা বইটা যদি কারো থেকে গিফট পেয়ে থাকো বইটা দেখবা কি ছবিগুলো দেখে মনে হচ্ছে তো প্রিন্টেড বাট নট প্রিন্টেড এগুলি সম্পূর্ণ হাতে তৈরি করা এই যে নিটার যে ব্যক্তিটা নিটার যে পার্সনটা উনি এটা করছে তো মানে এটা আসলে অ্যাস্ট্রোনাইজিং একটা জিনিস যে মানুষের হিউম্যান বডির পুরো জিনিসটাকে এটা ছাড়া তুমি আসলে অ্যানাটমিতে পাস করে যাবা বা অনেক কিছু কিন্তু অ্যানাটমিতে তুমি বেসিক অর্জন করতে পারবো না তুমি অ্যানাটমিটা কি পড়তে হবে কীভাবে সেটা বুঝবে না এটা আমি আমি পরামর্শ দেবো এটা যেহেতু লেখালেখি নাই তুমি ছবিগুলোকে সব সময় ঘেটে ঘেটে দেখবা যে টপিকটা পড়বা যেমন হার্ট পড়বা তাহলে হার্টের ছবি যে রিলেটেড যা আছে সবগুলো একবার দেখবা স্টার নাম পড়তেছো তাহলে থোরাক্সের যতগুলো ছবি আছে সবগুলো একবার দেখার চেষ্টা করবা গ্রেজ অ্যানাটমি অ্যানাদার মেইন বুক এই যেটা এটা তোমরা কিনতে পারো কিন্তু আসলে বেসিক্যালি এটা অতটা মানে আমি পড়তে দেখি নেই কাউকে কারণ সবাই হচ্ছে আসলে সময়টা দিতে পারে না যে এখন থেকে যদি কেউ চেষ্টা করে তাহলে গ্রেজ অ্যানাটমি পড়তে পারো এটা হচ্ছে মেইন বুক ইন্টারন্যাশনাল এটা পড়তে পারো তবে যদি কেউ অনার্স পেতে চাও তাহলে একে তত্ত্ব পড়বা একবারে নিশ্চিত তবে একে তত্ত্ব সবগুলো পড়বা না একে তত্ত্ব হচ্ছে অ্যাবডোমেনের অংশটা পড়বা আর কি অ্যাবডোমেন ভিসেরার অংশগুলো মানে মোট কথা হচ্ছে অর্গানের অংশগুলো ভিসেরার অংশগুলো ভিসেরা কি ও ভাই ভিসেরা হচ্ছে এই অর্গানসগুলো যতগুলো ইন্টারনাল অর্গানস আছে সবগুলোকে আমরা কি বলি ভিসেরা বলি আচ্ছা বিডি চৌরাশিয়া অনেকে অনেক মেডিকেলে বিডি চৌরাশিয়া পড়তে বলে পড়তে পারো বিশ্রাম সিং আমি পার্সোনালি বিশ্রাম সিংকে মানে প্রেফার করব কারণ হচ্ছে বিশ্রাম সিং ইজ এ ভেরি লুব্রিকেটিভ ওয়েতে লেখা আছে লুব্রিকেটিভ একদম এতটা লুব্রিকেটিভ তুমি যখন পড়বা তখন দেখবে যে আসলে একে দত্ত বিডি চৌরাশিয়া গ্রেস সব কিছুকে মিক্স আপ করে একটা বুক হচ্ছে যে বিশ্রাম সিং এটা পড়তে পারো আমার পার্সোনাল পরামর্শ চলে যেতে এই যে বিডি চৌরাশিয়া হচ্ছে এটা অ্যানাটমি বিশ্রাম সিং হচ্ছে এটা আর প্রত্যেকটা অংশ আমরা বলছিলাম প্রত্যেকটা আইটেমে এই যে বলছিলাম আমরা প্রত্যেকটা কার্ডের মধ্যে তিনটা অংশ থাকে এটা আমরা বলছিলাম যে বোনস ভিসেরা ক্যাডেবা তো তাহলে তুমি তো বোনসের জন্য তো এগুলো তো হচ্ছে তো বেসিক্যালি ভিসেরার জন্য আর কি বেসিক্যালি বা অন্যান্য জিনিসগুলোর জন্য এই যে ক্যাডেবারের জন্য কিন্তু বোন্সের পার্টের জন্য তোমাকে আলাদা একটা আলাদা দুইটা বই কিনতে হবে অবশ্যই কিনতে হবে নতুবা তুমি বোন্সে বিডি বা এই বিশ্রাম সিং পড়ে অতটা আসলে ভালো করবা না এগুলো তো আসে কিন্তু খুব শর্টলি দেয় আছে এমনকি একে দত্ততেও দেয় আছে সবগুলোতে দেয় আছে কিন্তু খুব ভেরি শর্ট এটা শর্ট এটা দিয়ে আসলে তুমি অনার্স তো দূরে থাক
হিস্টোলজি যে অ্যানাটমির প্রত্যেকটা পার্টের সাথে সাথে যে এটা কেমন এই যে জিনিসটা এই যে অর্গানটা পড়তেছে অর্গানটার এই মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার কেমন হিস্টোলজি মানে হচ্ছে যে স্টাডি অফ সেল স্টাডি অফ সেল মানে ওই মানে করে হার্টে হার্টের মধ্যে কার্ডিয়াক মাসেল থাকে তাহলে কার্ডিয়াক মাসেলের সেলগুলোর ফিচার কেমন তাহলে স্টাডি অফ সেলটাকে আমরা কি বলতেছি স্টাডি অফ সেলটাকে আমরা বলতেছি এই হিস্টোলজি এ তুমি জান কইরা এবং গুনাসা কেরাল মোস্ট মোস্ট হাইলি আমি সাজেস্ট করব যে তুমি এটা নিবা গুনাসা কেরানটা নিবা জান কইরাটা সবাই পড়ে এটা হজম করতে পারে না এটা এত বেশি পড়া আর এটা পড়তেও ইচ্ছা করে না এত বড় আমার দুইটা বই আমি পড়ছিলাম তো এটা খুব মানে অনেক ইয়ে করবে আর কি সময় টাইম কনজিউমিং এই জন্য তুমি গুনাসা কেরানটা পড়তে পারো আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে অ্যাম্ব্রায়োলজি প্রত্যেকটা অর্গান এবং বোন্স যখন তুমি পড়বা সেটার সেটা ডেভেলপমেন্ট জিজ্ঞেস করবে যে সেটা মায়ের বডিতে তা আমরা একটা অ্যাম্ব্রায়ো থাকি ব্রুনো থাকি হ্যাঁ এ তো পড়ছো তো সেটা থেকে তো আসলে তিনটা লেয়ার থাকে জাম লেয়ার থাকে সেই লেয়ারগুলি থেকেই তো আসলে বেসিক্যালি যত অর্গান একটা মানুষ আমরা হয়ে যাচ্ছি তো একটা মাংসপিণ্ড থেকে আসলে বেসিক্যালি তিনটা লেয়ারের একটা মাংসপিণ্ড থেকে আমরা একটা মানুষ হয়ে যাচ্ছি এক একটা সত্তা হয়ে যাচ্ছি তাহলে এই যে আমাদের হাত পা হার্ট লাংস এগুলো কোথেকে আসে কীভাবে আসে সেটাই হচ্ছে অ্যাম্ব্রায়োলজি তো এটার জন্য বই ওয়ান অ্যান্ড অনলি ল্যাংম্যান এটা ছাড়া আর কোনো বই কেনারও দরকার নাই চিন্তাও করবে না কারণ ল্যাংম্যানটা খুবই ভালো খুবই সুন্দর আমি এই মেনগুলিগুলো পড়ছিলাম আর তুমি যদি মনে করো যে ভাই আমি এই যে উপরে এত কথা বললেন এতগুলো বই বললেন এগুলো পড়ে আমি অনার্সের আমার কোনো দরকার নাই আমি পাশ করলেই হয়েছে আমার মুখস্থবিদ্যা খুব ভালো আমার না বুঝলেও চলে আমি একদম তোতা পাখির মতো বলতে পারি তাহলে ভাই তোমার জন্য কি আছে এই একটা গাইড আছে আরিফ তুমি আরিফ গাইডটা পড়তে পারো তবে এটাতে আমি আবারও বলতেছি এটা যদি অনার্স পাওয়া সম্ভব যদি তুমি এটাকে লু মানে কোরিলেট করে বুঝ বুঝতে পারো পড়তে পারো তাহলে আরিফ গাইডটা ইজ ভালো তারপর হচ্ছে এটা আরও অনেক গাইড আছে সিওএমইউর আন্ডার আছে অ্যানাকন নামে একটা গাইড আছে অনেকগুলো গাইড আছে তারপর তোমরা যেটা ইচ্ছা সেটাই নিতে পারো তবে আরিফ ইজ হাইলি সাজেস্টেড এটাতে স একবার পুরো হুবু হুবু মেন বইয়ের ম্যাক্সিমাম জিনিসকে কপি করে দিয়ে দিছে তবে কিছু জিনিস ভুল আছে এই ভুল জিনিসগুলোকে তুমি ফাইন্ড আউট করতে হবে এগুলো ফাইন্ড আউট না করলে কিন্তু তোমার অনার্স তো যাবে যাবে তোমার সব কিছু যাবে প্রায় পাশও চলে যাবে এমনকি আচ্ছা তাহলে এটা গেলো অ্যানাটমির অংশের কথা তাহলে এই বইগুলো আচ্ছা আমি বলি আমি আমার নিজের পরিচয় দিয়ে আমি হচ্ছে ডক্টর আমিনুল ইসলাম আমিনুল সিএমসি সিএমসি থেকে সিএমসি ফিফটি নাইন ব্যাচ ফিফটি নাইন টাইম বিবিএস আচ্ছা সেশন ছিল ষোলো সতেরো আমার ফার্স্ট প্রফের রেজাল্ট ছিল হচ্ছে অনস হনসিন অ্যানাটমি ছিল তো তোমাদের কোনো বিষয়ে যদি আসলে জানার থাকে তাহলে আমাকে সরাসরি নক করতে পারো আমার নাম্বারটাও দেওয়া আছে ফেসবুক গ্রুপে তোমরা ফাইভ মিনিটস মেডিকেল সলিউশন সার্চ দিলে পেয়ে যাবে আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি ফিজিওলজিতে ফিজিওলজিতে মেন বুক কি ফিজিওলজি মেন বুক ভাই আমি পড়া শুরু করব কি গাইটেন অ্যান্ড হল হচ্ছে যে মেন বুক আমি খুব ভালো একটা বই জ্ঞানন আরও ভালো বই কিন্তু আমাদের সবার মাঝে একটা খুব বাজেট ট্রেন্ড আছে যে আমরা মেন বই পড়তে চাই না আমরা শুরু করার পরে আমরা শুরু করে দেখি যে যে গাইটনটা হচ্ছে এটা গাইটন এটা হচ্ছে গোনা সেকারান সরি এটা হচ্ছে গাইটনের আর একটা সাউথ এশিয়ান এডিশান সাউথ এশিয়ান এডিশান গাইটনের দুইটা এডিশান আছে তোমরা কিন্তু এই বইটা নিবে নিতে যাবে না এই যে সাউথ এশিয়ান এডিশানটা নিতে যাবে না কারণ এটা খুবই কেমন কেমন যেন লিখছে তুমি ইন্টারন্যাশনাল এডিশান নিবা ইন্টারন্যাশনাল এডিশানটা নিবা কেন তুমি সাউথ এশিয়ান মানে ওরা আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি সাউথ এশিয়ান এডিশান মানে ওরা মনে করে সাউথ এশিয়ানের সব ফালতু লোকজন থাকে এমনকি পড়াশোনা করে না বোঝে কম এই লোকজন থাকে এই জন্য এটাকে অনেক কিছু কমায় জমায় হ্যাঁ বুঝে শুনে এটা দিয়ে রাখছে তো এটা নিতে চাইও না এটা আমি পরামর্শ দিয়ে বেরোনিও না ইন্টারন্যাশনাল এডিশানটা নিবা আর জ্ঞানন হচ্ছে এটা জ্ঞানন ইজ ভেরি ভেরি ভালো মানে নাইস বুক গাইড গাইড কি আরিফ আসলে ফিজিওলজি আমি নিজেও ফিজিওলজি ওই সব বুঝে উঠতে পারি নাই ফার্স্ট ইয়ারে যার কারণে ফিজিওলজি শুধু গাইড পড়েই পার করে দিয়েছিলাম যে আরিফ পড়েই পুরো পাশ কেবল পাশ না অনার্সের কাছাকাছি নাম্বার চলে গেছিলো তো আসলে এটা দিয়ে আসলে অনার্স পাওয়া সম্ভব না তোমরা চাইলে এটা পড়তে পারো চাইলে না এটা তো এটাই পড়তে হবে এটা পড়েই তো সব কিছু করতে হবে তবে ব্লু প্রিন্টও আছে অনেক জায়গায় হাইলি সাজেস্টেড করবো আমি সার্চ করবো আমি যে আরিফটা নাও আরিফ নিয়ে সাথে তোমরা গাইটন টা অবশ্যই পড়ার চেষ্টা করবা গাইটন পড়ার চেষ্টা করবা কারণ গাইটনটা আসলেই দরকার যখন আমি ফোর্থ ইয়ারে গেলাম ফার্মাকোলজি বোঝার জন্য তখন দেখা যাচ্ছে আলটিমেটলি গাইটন লাগতেছে তো যারা গাইটন বুঝতে অনেক সময়
সেজন্য গাইড নিয়ে আমাদের সিরিজ লেকচার থাকবে সিরিজ লেকচার থাকবে ইউটিউব চ্যানেলটাতে এই চ্যানেলটাতে সিরিজ লেকচার থাকবে এটা তোমরা এখন শুরু করতে হবে বিষয়টা এমন না এটা তোমরা ক্লাস যখন শুরু হবে মিলে গেলে তখন শুরু করবা এখন এমনিতে আগে ধারণা নাও তারপর হচ্ছে যে গাইড গেলো এটা বায়োকেমিস্ট্রি মেন বই কি আছে হারপার লিপিন কট অ্যান্ড আমাদের বাংলাদেশের একজন রাইটার একটা বই আছে এবিসি হারপার এগুলো জীবনে পড়া হবে না লিপিন কটটা লিপিন কটটা খুবই সুন্দর একটা বই এটা আমি পড়ছিলাম তোমরা এটা পড়তে পারো এটা খুবই সুন্দর এমনকি এতটা গোছালো লেখা যে পড়ে ভাল লাগবে এই জন্য লিপিন কট নিতে পারো আর এবিসি তো অবশ্যই পড়বা এবিসি পড়েই তো তুমি আইটেম টাইটেম ক্লিয়ার করবা তারপর এটা গেলো তারপর হচ্ছে গাইড বায়োকেমিস্ট্রি গাইড কী আছে বায়োকেমিস্ট্রি গাইড হচ্ছে দুইটা আরিফ আছে এখানে অ্যান্ডেভার বা ব্লু প্রিন্ট থাকতে পারে আমি আসলে এই বিষয়ে জানি না কারণ আমি পড়ি নাই তো আমি আরিফ পড়ছি আর বাইরন পড়ছিলাম হ্যাঁ বাইরনটা হচ্ছে যে সিএমইউর আন্ডারে যারা আসো তাদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই একটা গাইড লাগবে সেটা হচ্ছে বাইরন তোমরা বাইরনটা অবশ্যই নেওয়ার চেষ্টা করবা কারণ বাইরনটা চিরা মেডিকেলের ডিপার্টমেন্ট হেড বা অন্যান্য যে লেকচারার আছে তাদের এই লেকচারগুলোকে একত্র করেই এটাকে করা আর কি বাইরন নিতে পারো তাহলে এটা গেলো গাইড আর এটা গেলো এগুলো হচ্ছে মেইন বুক তো এই বিষয়টা খুব থরলি পড়ে ফেলবা এ টু জ্যাড পুরোটা পড়ে ফেলবা লিপিন কর যতটুকু যে যে অধ্যায়গুলো তোমার মনে করো যে টিচারটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেই অধ্যায়গুলো পড়বা যাতে তোমার অনার্সটা চলে আসে এটা গেলো হচ্ছে যে বুক লিস্ট এবং পড়াশোনা কীভাবে করবা আচ্ছা আমরা এবার আসি মনে করো যে তুমি কোনো একটা বই নিস যে একে দত্ত নিস এই যে এটা হচ্ছে একে দত্ত আর কি বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একে দত্ত যে পার্ট আমার কাছে পিডিএফ আছে তোমাদের পিডিএফ লাগলে কারো কমেন্ট করবা আমি পিডিএফ দিয়ে দেবো যে এই একে দত্ত যে ভাইয়া একে দত্ত তো কিনছি কিন্তু একে দত্ত শুরু করব কীভাবে কিছুই তো বুঝতেছি না পড়া কীভাবে করব আচ্ছা আমি একটু দেখাই দিই যে একে দত্তটা এই যে দেখো থোরাক্স কার্ড এই যে মানে ইন্ডেক্সের মধ্যে দেয় আছে থোরাক্স কার্ড হ্যাঁ এই যে থোরাক্স কার্ড তাই তো থোরাক্স কার্ড আচ্ছা তুমি থোরাক্স কার্ড কত পেজে শুরু হচ্ছে দেখো তো থোরাক্স কেজ স্কেলটন অফ থোরাক্স তাহলে এই বইটা দেখে তুমি হতাশ হওয়ার কিছু নাই তোমার আগে সবার আগে কিন্তু প্রত্যেকটা কার্ডের পড়াটা বুকে শুরু হয় এই বোন্স পার্ট দিয়ে বোন্স পার্ট দিয়ে দেখো এখানে স্কেলটন অফ দ্য থোরাক্স মানে থোরাক্সের মধ্যে কি কি হাড্ডি আছে কি কি বোন্স আছে সেগুলো দিয়ে প্রথমত শুরু হচ্ছে তো তুমি এটা এটা দেখে নিতে পারো যে আমরা চলে যাই কত পেজে টেন্থ টেন্থ পেজে ওকে এই যে এই যে এই জায়গা যে প্রথমত শুরু হচ্ছে কি থোরাক্স কার্ড শুরু হইলো থোরাক্স কার্ড কী দিয়ে শুরু হচ্ছে থোরাক্সে কেজ দিয়ে তারপরে আমাদের ফার্স্ট আইটেমের পড়াটা কোথেকে শুরু ফার্স্ট আইটেমের পড়াটা হচ্ছে যেমন এই যে স্কেলাটন অফ থোরাক্স এটা হচ্ছে থোরাসিক বার্ডি এটা থার্ড অথবা ফোর্থ আইটেমে পড়ে যাবে তারপর এখান থেকে এই যে স্টার নাম মানে এখান থেকে হচ্ছে তোমার ফার্স্ট আইটেমের পড়া এই যে এখান থেকে শুরু করে তুমি মনে করো যে কতটুকু পর্যন্ত আছে খুব অল্প আসলে এই জন্যই তোমরা এই বইটাতে পড়তে যাবে না তোমরা অন্য একটা বই নিয়ে নিবা পদ্মার অথবা সেলিম রেজাটা নিবা এই যে এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে তোমার স্টার নামের পড়া হ্যাঁ তোমাকে যে দত্ত পড়তে হবে না বিষয়টা এমন না দত্ত পড়তে হবে কারণ ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি যে পার্টগুলো থাকবে ওই পার্টগুলো দিয়েই তোমার কিন্তু আসলে অনার্স দেবে তোমাকে পাস ফেল নর্মাল যে জিনিসগুলো সেগুলো কিন্তু এই অ্যানাটমি পজিশন তারপর তোমার পার্স টার্স সেগুলো দিয়ে হচ্ছে তোমার পাশ দিয়ে দিবে পাস কিন্তু তোমাকে অনার্স দিতে হলে অবশ্যই তোমাকে এই যে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি মানে ইউনিক কিছু তোমাকে জানতে হবে যেগুলো হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বইয়ের শেষ দিকে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি বা এরকম বক্স আকারে দেয়া আছে এরকম দেখতে পারো হ্যাঁ এটা হচ্ছে একে দত্তের পার্টে আমি দেখাইলাম যে ফার্স্ট আইটেমের পড়াটা কোথায় কতটুকু আমি এবার দেখাচ্ছি এই সাপোজ ধরো ভিশ্রাম সিং এই যে ভিশ্রাম সিং আসছে ভিশ্রাম সিং টেক্সট বুক অ্যানাটমি আপার লিমে থোরাক্স আচ্ছা ছোট করে নিই এই যে ভিশ্রাম সিং আচ্ছা ভিশ্রাম সিং এর এখানে দেখো ওই যে একইভাবে সচিপত্র আমরা চলে আসি ইন্ডেক্সে চলে আসি ইন্ডেক্স কোথায় ইন্ডেক্স কোথায় ওই যে কন্টেন্টস কী আছে দেখো তো এখানে প্রথমে আপার লেন্দ শুরু হচ্ছে আমাদের আপার লেন দরকার নেই আমাদের কী দরকার আমাদের থোরাক্স দরকার ওকে আমরা থোরাক্সের দিকে চলে যাই কোথায় থোরাক্স তুমি এই যে দেখো দেখো এই যে এখান থেকে বোনস ইন্ট্রোডাকশন অফ থোরাক্স ইন্ট্রোডাকশন অফ থোরাক্স এই যে এখান থেকে চোদ্দ তাহলে ইন্ট্রোডাকশন অফ থোরাক্স থেকে হলে প্রথমেই দেওয়া আছে পনেরো নম্বরে কী দেওয়া আছে বোনস অ্যান্ড জয়েন্টস আমাদের তো বোনসই দরকার আমাদের কোনটা দরকার স্টার নাম দরকার তাহলে কত পেয়েছে সেটা দেখি ওয়ান অনেক দূরে যেতে হবে আচ্ছা সরি আমরা কোথায় চলে আসলাম
196 space. Ninety eight pays. The Sarzi de Bartesina, Karnoche, two, the Hamlet of the one eighty nine pays, one ninety six pays. Easy, start now. Tell it a hotel key, first item. It a hotel. It a hotel first item at Pola. A star number. Tell you can take a shoot over the head of the Kotu was easy. Clinical presentation or act put junta. Tobi to me ossification zeta, sheta shall basically development. তোমার এটা দিয়ে আসলে অনার্স দিবে প্রত্যেকটা কার্ডে আইটেমে কিন্তু তোমাকে হিস্টোলজি এবং ডেভেলপমেন্ট জেনে যেতে হবে কারণ তোমাকে অনার্স দেওয়ার জন্য টিচার মাঝে মাঝে এটা ধরবে এই যে ক্লিনিক্যাল এটা দিয়ে তোমাকে অনার্স দিবে আর কি কোরিলেশন ওকে তাহলে আমরা অ্যানাটমির আইটেম গুলো কিভাবে পড়ব সেটা আমরা দেখালাম আর কারো যদি কোনো বিষয় জানতে ইচ্ছা করে তোমরা কমেন্ট করবা আমি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তোমাদের জন্য ভিডিও বানাবো ভিডিও বানিয়ে দিয়ে দেব Freely, I'm a kind of cut the barrow, the kind of a way under Facebook or the YouTube channel or the power seven. The kind of a kind of cut the barrow. Thanks to all.